こんにちは、せいやです。山口県でサウスモーメントというバンドでベースを弾いたり、えー、YouTube でその様子の Vlog を投稿したりしています、えー。自ら学んだことをアウトプットする、勉強した上でバンド活動に活かせそうだなと思ったことを皆さんと共有する目的で音声コンテンツをしております。えー、通勤や通学、作業の合間なんかに聞いていただければ幸いです。とは言っても、今は在宅の方が多いですかね。あの、休憩中なんかにぜひお聞きください。えー、自粛期間中、皆様、いかがお過ごしでしょうか僕はですね、えー、前コーヒーを作る動画を上げたんですけれども、自分でコーヒー作ってみたり、あの、ピアノ弾いたり、うん、動画作ったり、絵描いたりしております。ベース弾きよっていう話ですね。はい。今日は弾きます。あとは、あの、休日朝割と早く起きるようになりましたね。今日のこの音声も6時半くらいに起きて撮ってるんですけど、あの夜って後ろの時間が長めにあるからあの寝るまでの時間ですねついダラッとした時間があの生まれちゃうんですよねなんであの朝シャキッと起きてしまっても後ろに予定がある状態から作業をしてしまった方がはかどるなということで、えー、最近は朝シャキッと休みの日も起きておりますコーヒーとの相性抜群でございます。えー、前置きがちょっと長くなってしまいましたけれども、今日は、えー、ネガティブな影響を与えてくるものをシャットダウンしようというテーマについて話してみようと思います。えー、と、こんなご時世だからとかではなくて、ネガティブな情報って溢れ返ってるじゃないですか。あの、SNS とかですね。まあ、ほぼツイッター、ツイッターなんですけど、ツイッターって、あの、愚痴とか、批判とか、なんかネガティブな暗い話題って、なんか多いですよね。精神が弱ってる時って、そういった情報に関して、なんかちょっと敏感になっちゃうんですよね。なんか、全然、自分に落とし込まなくていいのに、自分に落とし込んで考えてしまって、で、なんかそれでまたさらに落ち込んで、また精神が弱っていくっていう、なんかもう負のループですよね。僕が以前、あの、これに陥ってしまってですね。なので、あの、これもここ半年、一年ぐらいかな、ぐらいなんですけど、あの、自分がもやっとするなんかニュースとか、投稿はミュートするようにしましまたこれすごく効果あると思います。あの、タイムラインに必要のないネガティブな話題を消すことで、なんか変なストレス、ほんとなくなるし、そもそも SNS を眺める時間が減るので、めちゃいいです。でもたまに、あの、必要なネガティブというか、ストレスっていうのも、えー、あったりするのであのー、しっかりと自分に落とし込んで考えなきゃいけないこととかあのー、そこから学んで改善しなきゃいけない情報とかそういうのはちゃんと接するようにしておりますあのー、僕はどちらかというとあネガティブ思考寄りなのでそういった情報をシャットアウトすることでうん前向きな考えが最近は増えてきたような気がしますね。ポジティブ、ネガティブとか性格って言うじゃないですか。ポジティブ、ネガティブな性格って、なんか接している、与えられている環境によってだいぶ変わるんじゃないかなっていうのは感じましたね。はい。あの、ぜひ必要のないネガティブな情報はどんどんシャットアウトしていきましょうという、えー、お話でしたまだまだあの自粛がね続いてネガティブな気持ちになってしまいますがあの
なるだけ楽しいことを考えて生き抜きたいですね。はい。えー、就職、就、あ、あ、あ、えー、っと、就職した頃にはね、えー、皆さんと何か楽しいことを、えー、僕らサウスモーメントとやれたらなと思っておりますので、えー、何でもお誘いお待ちしております。ということで、えー、良い一日をお過ごしください。ご清聴ありがとうございました。ではまた。